നമസ്കാരം വടകരയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് കലാഹൃദയവുമായി സിനിമാ മോഹവുമായാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയും ചെന്നൈയുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം ഞാൻ കലാപരമായി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈദ്യ രൂപങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ല എങ്കിലും കലാരൂപങ്ങൾക്കും അല്ല കലാ വാസനകൾ ഉള്ളവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം കലക്കൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചെറിയ വയസ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കലാജീവിതത്തിൽ വളരെ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ മദ്രാസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ കലാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടി ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ മുഴുവനും സമയവും ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ ആ കലാബോധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ വിജയിച്ച ശേഷം ഞാനൊരു സിനിമ എടുത്തു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് അല്ലരി വയസ്സു എന്ന ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമ പക്ഷെ അന്ന് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷേ അന്ന് എന്നോട് ഒരു ഞാനൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് ആ സിനിമയിൽ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നൊരു സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള കാല നല്ല കഴിവുള്ളവരെ ഇതിലെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കലാപരബോധമുള്ള ആൾക്ക് ഇതൊരു ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹോബിയായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ സിനിമേനെ കണക്കിലെടുത്തുള്ളൂ സിനിമയോടുള്ള ഒരു അത്യ ഒരു കൂടുതലുള്ള ഒരു മമത ഒരു സ്നേഹം ഒരു ബഹുമാനം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഴശ്ശി രാജ പോലുള്ള നല്ല പടങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയുടെ ഗതി തന്നെ മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പഴശ്ശി രാജ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങ് ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായും പഴശ്ശി രാജ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടം എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് സിനിമ കാരണം ആ വ്യവസായത്തോടുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കാണ് പഴശ്ശി രാജ ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ പത്ത് കൊല്ലക്കാലത്തോളം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർമെൻറ്റിനെ അതായത് എല്ലാ എല്ലാ ആയുധ സാമഗ്രികളും ഉള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യത്തോട് സാധാരണ അമ്പുമില്ല ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ വിവിധ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളക്കാരോട് ഈ പത്ത് കൊല്ലക്കാലത്തോളം യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു മഹാ വീര സേനാനിയായിരുന്നു പഴച്ച രാജ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ ഹരിഹരൻ മമ്മൂട്ടി റസുൽ പൂക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ പല പ്രതിഭകളും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ പഴശ്ശി രാജ ഒന്ന് ഇത് അനേകം ആളുകളെ വെച്ച് തന്നെ കാരണം ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാതെ വളരെ ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഹരിഹരൻ ഇതിൽ നിർബന്ധിതനായിരുന്നു അതായത് വളരെ സത്യസന്ധമായി ആ പടം എടുത്ത് അരികരനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് കാരണം അതെ അത്ര സൂക്ഷിച്ചാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംഗീതത്തിലായാലും സൗണ്ടിലായാലും അത് പിന്നെ സംവിധാനത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിലായാലും അതിൽ ഈ തുറകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുദ്ധ പ്രമുഖ പ്രമുഖരായ ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംരംഭം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടാം മുഴം എന്ന ഒരു സിനിമ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എം ഡി വാസുദേവന്മാർക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതിൻ്റെ പേരിൽ അത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പയ്യം വിളി ചന്തു എന്ന ഒരു സിനിമ വളരെ നല്ല രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം ഡിയുടെ ഭാവനയിലുള്ള ഒരു നല്ല ചിത്രമായി അത് എന്നോട് പറയുകയും തീർച്ചയായും പയ്യം വിളി ചന്തു എന്ന സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങ് ഗുരുദേവൻ്റെ വിനീത ഭക്തനാണ് ഗുരുദേവൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം ക്യാൻവാസിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുമോ ഗുരുദേവൻ്റെ സിനിമ പറ്റി പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവത്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ജനങ്ങളിലുള്ളത് അതൊരു സിനിമയാക്കി അതിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മനസ്സുമായി എനിക്കില്ല അതായത് അത് നമുക്ക് എത്ര ആയാലും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ
ധർമ്മവേദി രൂപീകരിച്ചു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഗുരുദേവന്റെ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന ആ മഹാമന്ത്രത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല മാനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നുള്ള ആ വചനങ്ങൾ അല്ല മാനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ധർമ്മവേദി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആരംഭിച്ചു അന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരെ പിന്നെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഒരു മുന്നേറ്റം അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഗുരുദേവൻ അന്ന് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് അനുവാദം മൂടിയത് ചില ആളുകൾ അതിനെ ഒരു ജാതി സംഘടനയാക്കി എന്ന് ഫീലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ജാതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് എസ് എൻ എസ് എസ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ജാതിക്ക് വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജാതിയിലൊന്നും ഇത് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഗുരുദേവൻ മാറി നിന്നാണ് മാറി നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അത് ജാതിക്ക് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാതി ജാ ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ജ്ഞാനി സർവജ്ഞാനി ഈ ജാതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിനും വേണ്ടി പ്രവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള തോതിലാണ് അന്ന് മാറിയുണ്ട് ഇന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ അല്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ ഗുരുദേവൻ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് ജാതി സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി യോഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഒരിക്കലും ഇപ്പം യോജിക്കാത്ത അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരാണ് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ധർമ്മവേദി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധർമ്മവേദി സംഘടനയല്ല ഒരു തിൽ ഒരു സമ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു പാരൽ സംഘടന അല്ല ഇത് യഥാർത്ഥ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അന്ന് ഗുരുദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം നടക്കാത്തതിന് ഇന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്ന് ജാതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഇന്ന് ബുദ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏത് ഏത് ആളും ഏത് രീതിയിലും വിദ്യ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതലത്തിലെത്താം വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നതലത്തിലെത്താം സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത എല്ലാം എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട് നാളെ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഒരു പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയോട് വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ധർമ്മവേദി പ്രശ്നമല്ല അവിടെ ഇതേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു തിരുത്തൽ ശക്തി ഒരു ധാർമ്മിക ശക്തി ഇതിന് ശോശതീകാനന്ദ സ്വാമിയും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്ര ശതമാനം ശരിയാണ് ശാശ്വകാനന്ദ സ്വാമിജി എപ്പോൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പം സംഘടന പ്രവർത്തി അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രവൃദ്ധരാകുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തി സാധിക്കുക വ്യവസായം കൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം വരാൻ സംഘടന വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കുടുംബാധിപത്യത്തിൽ ഈ സംഘടനയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്വത്തും വിദ്യാഭ്യാസ അനുകൂലങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കാശാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തോട് വേണമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ രംഗത്ത് വരാനുള്ള കാര്യം ചെയർമാൻ മോറായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അത് നല്ല ടാലൻസ് കാണുമ്പം അദ്ദേഹം നമ്മളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക മൂവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല പിക്ചർ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല പടം വയ്ക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത ഓരോ പടങ്ങളും എല്ലാം നല്ല പടങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പടം കണ്ട് ചെയ്ത പടങ്ങൾ പ്രോബ്ലി കമേഴ്ഷ്യലി വലുതല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു മെസ്സേജോട് കൂടി കൂടി നല്ല പടങ്ങളായിരുന്നു ഗോവലും സിനിമ ഗോവലും മൂവീസിന് ബാൻഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പടമായിരിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയോട് കൂടി നമ്മൾ ഓരോ പടവും ചെയ്യാറ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഗുരുദേവനെ പറ്റി നോളജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ
ചതയ ദിനവും എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് എത്തുന്നത് എന്താണ് ഓണവും ചതയ ദിനവും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മഹാബലിയും പിന്നെ ഗുരുദേവൻ ഒന്നുപോലെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അന്ന് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ മതങ്ങളില്ല ജാതിയില്ല കള്ളത്തലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാനുഷരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഒന്നുപോലെ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ സന്ദേശം ജാതിക്ക് മതത്തിന് അധികം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒന്നുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ ആത്മാക്കളും ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ കടൽ തുള്ളി പോലെ ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മമായി മാറും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസ ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ കൂടി തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും ഇന്ന് ദേവന്മാർ ഇന്നും മഹാബലിയെ ഇന്നും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ ഘടനയാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ച വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് അത് അതൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ നിന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാമീ ഈ കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ എൻ്റെ കൽവിളി വെണ്ണിലാവുനി നല്ല പാട്ടുകാരാ തട്ടമിട്ടു ഞാൻ കാത്തു വെച്ചരൻ മുള്ള മുട്ടിലൂരും അത്തനൊന്നു വേണ്ടി എൻ്റെ കൽവിളി വെണ്ണിലാവുനി നല്ല പാട്ടുകാരാ തട്ടമിട്ടു ഞാൻ കാത്തു വെച്ചരൻ മുള്ള മുട്ടിലൂരും അത്തരൊന്നു വേണ്ടി അത്തരൊന്നു വേണ്ടി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ സുൽത്താൻ്റെ ചേലുകാരാ ഗോപാലൻ സാറും ഇവരോടൊപ്പം ചേരുന്നു കൊച്ചുമകൾ ഭവിഷ്യയുടെ നൃത്തച്ചുവടുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുദേവൻ്റെ ദർശനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുദേവനോടുള്ളൊരു ഭക്തി ദർശനങ്ങളൊന്നും അന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ വയസ്സിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഗുരുദേവ മന്ദിരങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ജലം വരായിരുന്നു കണ്ണുനീര് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനാണ് കണ്ണിരുന്ന് അതൊരു അത് ഒരു ഒരു സമർപ്പണമായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമർപ്പണമായിരുന്നു കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഒരു ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണമായിരുന്നു അന്ന് അമ്മ നടത്തിയിരുന്നു ആ സമർപ്പണത്തിൽ അന്ന് ഇതിന് ഒറ്റ ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ജലം വരാൻ കണ്ണുനീര് വരാൻ പാടില്ല അതിന് ഞാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം ഏത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇൻ പിന്നെ അത് മറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായാലും മാത്രമല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായത് ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഒരു ദൈവവിശ്വാസത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്തും നടക്കും വി ക്യാൻ ഡു എന്നുള്ള ഏത് കാര്യമാണ് വി ക്യാൻ എന്ന ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഒരു ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് നമുക്ക് തരുന്നത് അമ്മയിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുദേവൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ മുന്നത്തെ മുമ്പത്തെ രീതിയല്ല ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അവർക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ കൂടെ തന്നെ അതിന് ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതാണ് കാരണം ഒരു ബൗദ്ധ്യത്തിന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 
ആത്മീയത്തിന് ആത്മീയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് ഭൗതികം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും അപ്പോൾ ആ ഭൗതികം നശിക്കാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സാമൂഹികം സാംസ്കാരികം ആരോഗ്യം ധനകാര്യം അങ്ങ് പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് കാരണം സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അതിൽ കൂടി തന്നെ അവൻ ഉപജീവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം ഉപജീവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വന്നത് അവന് ആത്മീയമായിട്ടും അവൻ്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് മനസ്സിലുള്ളത് പരമാവധി പാവപ്പെട്ടവർ അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ല നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒരു കടലിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കടലിൽ നമുക്ക് കളർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കടലിൽ നിന്നൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമെടുത്ത് അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ എടുത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അതിന് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി സർവ കഴിവുകൾ എനിക്ക് തരട്ടെ അതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് സർവ ചെലവ് കഴിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുള്ള ദൈവം അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥി